A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hay otra derivación de este tema de, de, de fondos de campaña que se ha visto claramente en el caso de Keiko Fujimori. No se ha visto en el caso de los Humala, porque la única imputación en el caso de los Humala son los aportes de Odebrecht. Pero en el caso de Keiko Fujimori se ha visto que ha recibido plata, una cantidad considerable, del Credit Corp, a través de Dionisio Romero, que ha recibido plata del señor Rasmus, que ha recibido plata del señor eh, Vito Rodríguez, que, en fin, unas cantidades de dinero más este, comidas donde le entregaban dinero a la mano, etcétera, a lo largo de, de muchos años. Estos dineros suman cantidades que superan largamente lo declarado, pero largamente lo declarado. Sí. Eh, triplican prácticamente lo declarado. Y una línea de investigación en el caso de Keiko Fujimori es la de defraudación tributaria. Es decir, Keiko Fujimori hace suyos estos fondos, parte los usa en su campaña, parte para su propio disfrute, peculio, etcétera, los esconde, los oculta, no los declara y constituye defraudación tributaria, pero lavado de activos por defraudación tributaria. Para demostrar eso hay que hacer una serie de peritajes que, su, que se están haciendo en el caso de Keiko Fujimori. Pero en el caso de los humanos se hicieron peritajes contables ya hace mucho tiempo por este caso también. Y la incautación de su casa originalmente era también porque se presumía que la casa había sido adquirida con fondos de campaña. Sobre esas imputaciones, ¿qué se está, qué se está haciendo? Ver, los peritajes se han terminado hace como un año aproximadamente, ¿Mm? los oficiales y los repartos. Y los repartos. El peritaje oficial respecto a Nadine da cuenta de un supuesto gasto no justificado de millón seiscientos mil soles. Eh, sin embargo, nosotros hemos descargado del modo siguiente y muy rápido. A Nadine le hacen una, um, un peritaje del 2006 al 2016. Uh -huh. A la presidente humana le hacen un peritaje del 2006 al 2011. Uh -huh. Entonces, los, los años son diferentes. Obviamente, la familia Humala tuvo que haber vivido de algo entre el 2011 y el 2016. Uh -huh. Y ese algo fue el suelo del expresidente, Así es. que transfería cada a 30 días cuentas a su esposa para los gastos domésticos. Bueno, esos gastos transferidos de la cuenta del Banco de la Nación del presidente Humala, el peritaje no le toma en cuenta. En esos cinco años de gobierno, uh -huh. ellos gastaron casi 600 mil soles uh -huh. eh, como Mant gastos domésticos. Mantenían su casa, claro. Eh, y el perito simplemente no le da la, no le dio la gana de tomar en cuenta. Bueno, es que si lo tomaba en cuenta, se acababa pues el problema. Pues, nosotros hemos documentado cada transferencia uh -huh. de la, su, del, Banco la, de la cuenta del Banco de la Nación a la cuenta personal de Nadine, donde se pagaba luego colegios, servicios todos los asuntos domésticos de casa. Ajá. Ahí se reduce 600 mil. Nos va a quedar casi millón. Ya. Eh, del millón no le han tomado en cuenta el capital de inicio. Eh, los ahorros que ya tenía en el 2006. En el 2006. Y vamos a reducir ahí casi 300 mil soles. Muy bien. Y así vamos a ir explicando. Entiendo que le contabilizaban el depósito y el pago doble. Bueno, en el caso de ambos fue así y de todos prácticamente. Es una lógica absurda. Si uno retiraba 10 mil soles Ajá. y esos 10 mil hacía un pago, para el perito era 20 mil. Retiraste <risa> ojalá, y pagaste. Ojalá fuera así en la realidad. Ojalá yo, fuera así en la... yo feliz, ¿eh? si mis 10 mil <risa> se convierten en 20 mil, yo encantada. Pero no es así, pues lamentablemente. El debate pericial va claro, a mostrar... Él, él, eh... El perito de oficio, digamos, el establecido por el Estado, establecía que cada retiro era un gasto, era un gasto. y cada pago era, era un gasto. Otro gasto. Era otro gasto. Pues el señor, he retirado para pagar. Eso no. nunca lo entendieron ni lo procesaron de esa manera. Por eso nosotros vamos tranquilos en el tema del peritaje. Porque Perfecto. Porque no hay nada. Puede haber montos pequeños eventualmente, porque el peritaje de parte muestra superávit en ambas cuentas. Mm. Pequeñas, pero muestra super, eh, superávit. Claro, poquito. Digamos, se compensa eventualmente los gastos e ingresos. Pero en cualquier caso, el, los peritajes van a demostrar que no existe pues, un flujo grande de dinero. ¿Dónde están los 18 millones de dólares? ¿no? no hay casas de playa, inversiones. La única vivienda que tienen es la que compraron el año 2007. Uh -huh. 2007. Eh, eh, no hay cuentas opciones. Es una vivienda que ha sido incautada, ya nada y embargada. <risa> ya no hay más actos procesales que hacer sobre ella. 
pero me imagino que ha sido registrada también, ¿no? La venta se hizo, no, no, o la no, compra, no. perdón. Registrada me refiero a un registro físico, es decir... Ah, por supuesto. Han excavado el jardín seguramente, buscando las maletas y qué sé yo, no hay nada. Bueno, simplemente uno tendría que usar la lógica básica para decir dónde se oculta 18 millones de dólares en efectivo. Porque es un montón de plata. Es posible que en el Palacio de Gobierno eh, pueda entrar maletas sin que el sistema de inteligencia y contrainteligencia que había y los tres anillos de seguridad no detecten algo raro. Dice que eran en sobres de Manila, pero meter bueno, 18 millones de dólares en sobres de Manila, el señor eh, tendría que haber ido todos los días a dejar 10 mil dólares. Los colaboradores han dicho que habían hecho unas 18 entregas. Eso significa casi 900 mil dólares por entrega. Claro. Me parece, bueno, nunca he visto tanto, tanto dinero junto y cuánto volumen eso significa. Es, es una maleta grande. Pero... Un maletín deportivo, digamos así, grandecito, es 750 mil. Pero para un millón es una maleta de viaje. Pero es poco, digamos, extraño, yo he estado en Palacio y sé cómo se manejaba toda la lógica de la seguridad, que no la controlaba el presidente Mala, habían anillos diferentes por uh -huh. un tema de la seguridad uh -huh. propiamente. Claro. Alguien hubiese dado cuenta claro, pues, del o sea, ingreso es que y de salir era, de es que era muy amigo de Mala, el señor Paredes, no necesitaba ni registrarse, entraba y salía. Claro, pero con una maletota alguien tendría que haberse dado cuenta, más hay cámaras de seguridad, supongo que alguien hubiera visto que alguien entraba con una maletota y con 18 maletotas. Hay cámaras, ahora, puede ser la, de manera permanente. Ahora, en lo que yo he leído decían sobres de Manila, un sobre de Manila no entran más de 20 mil dólares. ¿Cómo bueno, dice? además dicen sobre de Manila que contenían 10 mil dólares cada sobre. Cada Entonces, sobre. Entonces... Mmm, 9 mil sobres para hacer... Claro, ¿cómo hace dólares. para meter...? El volumen hace inverosímil la historia en el lugar. Obviamente el presidente Humala dice, bueno, que se investigue, lo que corresponde es claro. que nos muestren dónde se entrega, ruta de dinero, todo aquello que pueda ser verosímil la historia de un colaborador. Claro, eh, claro lamentamos que las noticias se publiquen del modo como se publican, porque es casi, casi pura por verdad. Eh, las habrían, todo el mundo dijo habrían, ¿eh? todo estaba en condicional. El exceso el condicional es que, pero por eso genera digo, una por si verdad pare, finalmente. Pero si los paredes querían hacer una historia creíble de colaboración eficaz, con un millón de dólares bastaba. O sea, de verdad, repartiditos en loncheritas. O sea, el cuento de Nava es más verosímil, porque claro, unas loncheritas donde lleva 50 mil dólares puede ser, pues, ¿no? Pero ¿por qué 16, 18 millones de dólares es, 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 es un disparate? ¿Dónde lo metes? Y además tiene que estar oculto en algún lugar. Tiene que tener algún testaferro, algún... Eh, yo entiendo que se han allanado todas las casas del entorno familiar de Ollantumala. La casa de su suegra, la casa de la mía, o sea, y se han embargado también.